দেখুন আজকে অপ্যাম্পের সেকেন্ড ক্লাস অর্থাৎ অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের সেকেন্ড ক্লাস আমরা গত ক্লাসে অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের বিভিন্ন বেসিক সম্পর্কে আলোচনা করেছি বেসিক আলোচনাগুলো এবং আমরা একটি সার্কিট দেখেছি অপ্যাম্পে সেটা মেইনলি উইদাউট ফিডব্যাক ফিডব্যাক ছাড়া ওইটাকে মেইনলি বলা হয় কম্পারেটর সার্কিট তো আজকে আমরা অপ্যাম্পের অন্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব যেমন প্রথমত আমি যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে ইনভার্টিং অপ্যাম্প বা ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার ঠিক আছে খুবই সহজ দেখুন আমি ধাপে ধাপে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করতেছি ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার তো এখানে যে ঘটনাটা ঘটবে আমি প্রথমত একটা অপ্যাম্প আমি চিন্তা করতেছি এখানে এটা মাইনাস এটা প্লাস দেখুন নামেই বলে দিতেছি ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার দ্যাট মিন্স ইনভার্টিং এ আমাদের মেইনলি ইনপুট থাকবে ঠিক আছে ইনভার্টিং এ ইনপুট থাকবে এবং নন ইনভার্টিং টা আমরা সিম্পলি এখানে গ্রাউন্ড করে দেব নন ইনভার্টিং টা আমরা দেখুন গ্রাউন্ড করে দিলাম এবং ইনভার্টিং এ মেইনলি আমাদের ইনপুট থাকবে তো ইনভার্টিং ইনপুট টা আমরা ভিআই মনে করলাম আর এখানে দেখুন একটা রেজিস্টার আমি দিলাম সেই রেজিস্টারের মান দিলাম আমি আর ঠিক আছে এখন যদি আমি সিম্পলি এই সাইডে আউটপুট দেই তাহলে এটা কম্পারেটরের মতো কাজ করবে আগের দিন যেটা বলছিলাম যে ভি আউটপুট সমান এ ইন্টু ভি আই ঠিক আছে কিন্তু আমরা সেভাবে এখন দেখব না এখন আমরা মেইনলি দেখব হচ্ছে আমাদের যদি ফিডব্যাক থাকে এটাকে মেইনলি বলবো হচ্ছে ফিডব্যাক আউটপুট থেকে ইনপুটের মধ্যে একটা যে ব্রিজের মতো করা হয় এটাকে মেইনলি বলা হয় ফিডব্যাক তাহলে দেখুন এই ফিডব্যাক রেজিস্টেন্সটা আমি আর এফ মনে করলাম এখন আমরা এখান থেকে ভি আউটপুটের একটা এক্সপ্রেশন আনার চেষ্টা করব তো আমি গতদিন মনে হয় আলোচনা করেছিলাম বেসিক এর ভিতরে যে আমাদের এই ইনভার্টিং প্রান্ত এবং নন ইনভার্টিং প্রান্ত এই দুটার মধ্যে ইনপুট ইম্পিডেন্স প্র্যাকটিক্যালি ধরা হয় অনেক হাই ঠিক আছে প্র্যাকটিক্যালি ইনপুট ইম্পিডেন্সটা অনেক হাই এবং আইডিয়ালি ওইটাকে ধরা হয় হচ্ছে ইনফিনিটি অর্থাৎ ইনপুট আর আউটপুটের মাঝখানে আইডিয়ালি আমরা আইডিয়াল কেসটাই ধরে নিব যে এই মাইনাস এবং প্লাস এই দুটার মাঝে আইডিয়ালি ইনফিনিটি রেজিস্টেন্স বা ইনফিনিটি ইম্পিডেন্স যেটাই বলুন তার মানে কি কারেন্ট একেবারেই যাবে না ঠিক আছে অর্থাৎ মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে কোনো কারেন্ট আমার কিন্তু যাবে না এটুকু কিন্তু আমি বুঝতে পারছি তাহলে কারেন্ট চলাচলের পথ কোনটা এই দেখুন ইনপুট ইনপুট মানে এটা এটা অ্যাকচুয়ালি প্লাস বি আই ঠিক আছে তো প্লাস বি আই লাইক এটা একটা ভোল্টেজ সোর্সের মতো এটাকে আমি এইভাবে দিতে পারি এদিকে প্লাস মাইনাস বি আই এটা গ্রাউন্ডেড ঠিক আছে এভাবে দিতে পারি তো তাহলে আমার অ্যাকচুয়ালি কি কারেন্ট চলাচলের পথ এই যে দেখুন প্লাস থেকে কারেন্ট তৈরি হবে সেই কারেন্টটা এখানে এসে দেখুন দুইটা রাস্তা পাবে একটা হলো এই দিকে আরেকটা হলো এই দিকে এখন দেখুন এদিক দিয়ে কি কোনো কারেন্ট যেতে পারবে এদিক দিয়ে তো কারেন্ট চলাচলের পথ থাকতে হবে তো এখানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই মাইনাস প্লাসের জায়গায় যে রেজিস্টেন্সটা এদিক দিয়ে চলাচলের পথ কিন্তু এই রেজিস্টেন্সটা আমাদের আইডিয়ালি ধরা হয় ইনফিনিটি মানে কোনো কারেন্ট যাবে না অর্থাৎ এই প্রান্ত দিয়ে আলটিমেটলি কোনো কারেন্টই যাবে না লাইক একটা ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করবে এটুকু ঠিক আছে এই মাইনাস এবং প্লাস তাহলে আলটিমেট কারেন্ট চলাচলের পথ এই দেখুন এই যে আই কারেন্টটা এই কারেন্ট চলাচলের পথ এখান থেকে এদিক দিয়ে এসে এদিক দিয়ে এসে এই যে বি আউট এটাই আসলে আমাদের কারেন্ট চলাচলের পথ অর্থাৎ এই দুই ব্রাঞ্চ দিয়ে একই পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হবে ঠিক আছে আর দেখুন এই যে এই জায়গার ভোল্টেজটা জিরো এই ভোল্টেজটা জিরো কারণ এটা গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড তো এটা আর এটা ওপেন সার্কিট মানে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না দ্যাট মিস আলটিমেটলি আমাদের দুইটার মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স তাহলে কত হইলে কারেন্ট প্রবাহিত হয় না যদি ভোল্টেজ ডিফারেন্স শূন্য হয় এক প্রান্ত এবং অন্য প্রান্ত আমরা জানি যে কারেন্ট চলাচলের জন্য এক প্রান্তকে হইতে হয় উচ্চ বিভব এবং আরেক প্রান্তকে হইতে হয় নিম্ন বিভব অর্থাৎ একটা বেশি ভোল্টেজ আর একটা কম ভোল্টেজ কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটাই শূন্য দুইটাই শূন্য বলেই তো আমাদের কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না 
অর্থাৎ এই প্রান্তের ভোল্টেজ যা হবে এই প্রান্তের ভোল্টেজ কিন্তু আমাদের তাই হবে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা একটু হিসাবে সুবিধার্থে এটাকে একটু আই ওয়ান এবং আই টু ধরে নিই ঠিক আছে তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি আই ওয়ান এবং আই টুটা সমান বলতে পারি কারণ একই কারেন্ট এই যে এখান থেকে যে কারেন্টটা তৈরি হলো সেই কারেন্টটাই তো এদিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে দ্যাট মিনস আই ওয়ান ইকুয়াল টু আমি আই টু বলতে পারতেছি এখন আই ওয়ান মানে অ্যাকচুয়ালি কি এই রোডটার এই প্রথম প্রান্তের ভোল্টেজ মাইনাস এই রোডটা শেষের প্রান্তের ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই এই রোডটা ঠিক আছে এটা তো আপনারা সবাই জানে যে রোদ আর ইজ ইকুয়াল টু ওই রোদের দুই প্রান্তে বিভাব পার্থক্য ডিভাইডেড বাই কারেন্টটা ওই রোদের মধ্যে যে কারেন্টটা সমান ওই রোদের দুই প্রান্তে বিভাব পার্থক্য ডিভাইডেড বাই রোডটা ঠিক আছে দ্যাট মিনস আমাদের এই প্রান্তের ভোল্টেজ হচ্ছে ভি আই এবং এই প্রান্তের ভোল্টেজ হচ্ছে জিরো দ্যাট মিনস ভি আই মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বাই কত আর ইজ ইকুয়াল টু আই টু এখন আসুন আই টু আই টুর এই প্রান্তের এই প্রান্তের ভোল্টেজটা শূন্য এই প্রান্তের ভোল্টেজটা ভি জিরো তাহলে সেম সিস্টেমে আমরা যদি করি এটা আসে জিরো মাইনাস ভি আউট ডিভাইডেড বাই আর এফ ভেরি সিম্পল তাহলে এখান থেকে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে ফেলি আমাদের আসতেছে কত ভি আই মাইনাস জিরো মানে ভি আই বাই আর তাহলে ভি আউট ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস আর এফ বাই আর ইন্টু ভি আই এটা হবে হচ্ছে এটার ফাইনাল এক্সপ্রেশন ভি আউট ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস আর এফ বাই আর ইন্টু ভি আই অতএব অবশ্যই আমার এটাকে অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে কাজ করাইতে হইলে আর এফ এর মানটা আর থেকে বেশি হইতে হবে ঠিক আছে মনে করুন দশ গুণ ইনপুটের দশ গুণ সিগন্যাল আপনি পেতে চান দেখুন কিভাবে আমি কাস্টম আউটপুট আমি পেতে পারি যেমন আমার লাগবে ধরুন ইনপুটের থেকে দশ গুণ বড় সিগন্যাল তাহলে আর এফকে আর এর দশ গুণ বড় করে দিব তাহলেই তো আমরা মেনলি কি পেয়ে যাব ইনপুটের থেকে দশ গুণ বড় সিগন্যাল আমার ধরুন আউটপুটে লাগবে হচ্ছে ইনপুটের পাঁচ গুণ বড় সিগন্যাল তাহলে এই আর এফ রেজিস্টেন্সটাকে আর এর পাঁচ গুণ করে দিব তাহলেই তো আমরা পেয়ে যাব কি যে সিগন্যালটা আমাদের লাগবে তো যত লাগবে সেই অনুযায়ী আপনার রেজিস্টেন্স চয়েস করলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে এবং এটার যদি আউটপুট ওয়েব ফর্মটা আপনারা দেখতে চান ধরুন আমি ইনপুটে এরকম সিগন্যাল দিলাম ठीक से तो आउटपुटे मेनलि की पा भू तो भिएम मन करी भि आई एर पिक भू भिएम ए माइनस भिएम तउटपुटे क्यों जो एम्लीफायर हिसाब से व्यवहार करी एटार बड़ सीगनल पा और से सीगनल इनपुटर आर एफ बर गुण তো আর এফ বাই আর তো এখানে এই সার্কিটে দেয়া নাই তো আমরা র্যান্ডম ভাবেই চিন্তা করি আমাদের আর দেখুন এখানে কিন্তু আগে একটা মাইনাস আছে তো মাইনাস থাকা মানে ইনপুটের সাথে একশো আশি ডিগ্রি ফেস ডিফারেন্স অর্থাৎ ইনপুট যদি প্লাস হয় আউটপুট হবে মাইনাস ইনপুট মাইনাস হইলে আউটপুট হবে প্লাস ঠিক আছে তো ইনপুট এই জায়গায় আছে প্রথমে পজিটিভ হাফ সাইকেল প্লাস আছে তাহলে এটার জন্য আমি মাইনাস আউটপুট পাব তো আমি একটু বড় মনে করলাম এতটুকুই মনে করলাম তাহলে প্লাস মাইনাসের জন্য একইভাবে আমি পাবো প্লাস অংশটা এই আর এই ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কত হবে তাহলে মাইনাস আর এফ বাই আর ইন্টু ভিএম মাইনাস আর এফ বাই আর ইন্টু ভিএম আর এই উপরের ভ্যালুটা হবে এই ভ্যালুটা হবে আর এফ বাই আর ইন্টু ভিএম এটা হচ্ছে এদিকে হচ্ছে আমাদের টি আর এদিকে হচ্ছে আমাদের ভি আউট ঠিক আছে তো এটাই ছিল আমাদের ইনভার্টিং অ্যাম্প্লিফায়ার তো একইভাবে আর একটি টপিক আমি আজকে 
বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব সেই টপিকটার নাম হচ্ছে নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার ঠিক আছে তো ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় তবে নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারও প্রয়োগ আছে তো নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারটা মেইনলি দেখুন আমি এক্সপ্লেন করতেছি একই সিস্টেম অনেকটা এটার মতোই এটাতেও ফিডব্যাক থাকবে তো নন ইনভার্টিং এ মেইনলি কি হবে এই মাইনাস প্লাস আচ্ছা আর একটু নিচে আর কি এই প্লাসের সাথে একটা ইনপুট দিতে হবে ঠিক আছে তো প্লাসের সাথে যে ইনপুটটা সেটা মনে করলাম আমি প্লাস মাইনাস বিআই ওই আগের মতোই আর মাইনাসটা আমাদের মেইনলি এখানে তো রেজিস্টার একটা থাকে আর এদিকে একটা ফিডব্যাক রেজিস্টার আর এফ আর আর মাইনাসটা অবশ্যই গ্রাউন্ডেড হবে এই তো আমাদের নন ইনভার্টিং এর সার্কিটটা এদিকে আমাদের মেইনলি বি আউটপুটটা পাবো এখন দেখুন আমরা চিন্তা করব এখন তো আমাদের এই প্রান্তটা আমাদের ভিআই ভোল্টেজ প্লাসটা ভিআই তার মানে মাইনাসটাও ভিআই হবে এস এদিক দিয়ে কোনো মাইনাস আর প্লাসের মধ্যে যেহেতু কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না অর্থাৎ দুইটার ভোল্টেজ সেম হবে ভোল্টেজ সেম হইলেই তো আমাদের কি বিভব পার্থক্য শূন্য মানে ওই দিক দিয়ে কোনো কারেন্ট যাবে না আর এই সাইডের ভোল্টেজ তো জিরো এই সাইডের ভোল্টেজ ভি আউট দেয়াই আছে তাহলে এই দেখুন আমরা যদি কারেন্ট চলাচলের একটা পথ তৈরি করি এই এদিক থেকে আই কারেন্ট আসতেছে এসে এখানে দুইটা রাস্তা পাইলেও তার এই দিক দিয়ে মাইনাসের দিকে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না কারণ এই দিক দিয়ে কারেন্ট চলাচলের পথ নাই তাহলে এই কারেন্টটাই আমাদের এটা আই বন ধরলাম এই কারেন্টটাই আমাদের ফিডব্যাকের মধ্য দিয়েও প্রবাহিত হবে তাহলে একই লজিক খাটিয়ে আমাদের আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু একই লজিক অর্থাৎ আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আই টু ধরে আমরা যদি এখন হিসাব করি তাহলে এই আই ওয়ান মানে হচ্ছে এই রোদের এই প্রান্তে হচ্ছে জিরো ভোল্টেজ ওই প্রান্তে ভি আই ডিভাইডেড বাই আর ইজ ইকুয়াল টু ভি আই মাইনাস ভি আউট ডিভাইডেড বাই আর এফ ক্যালকুলেশন শুরু করি বাম সাইডে যা আছে তাই ডান সাইডে জাস্ট আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করে দিছি তাহলে আমাদের এটা ভি আউট বাই আর এফ এই সাইডে আনলাম আর এটাকে ওই সাইডে পাঠিয়ে দিয়ে ভি আইটা কমন নিলাম তাহলে ওয়ান বাই আর প্লাস ওয়ান বাই আর এফ তাহলে ভি আউট আর এফটাকে জাস্ট ওই সাইডে পাঠিয়ে দিলাম এখন যদি ফার্দার ক্যালকুলেশন করি ভি আউট ইজ ইকুয়াল টু কত আসতেছে আমরা যদি এখন গুণন করি এটা দ্বারা এটাকে দেখুন একটু নিচে পড়ে গেছে আচ্ছা এটা দ্বারা যদি এখন গুণন করি ওয়ান বাই আর এফ তাহলে আর এফ আর এফ বাই আর প্লাস এটা গুণন করলে ওয়ান ওয়ান প্লাস আর এফ বাই আর ইন্টু ভি আই ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল এক্সপ্রেশন ভি আউট ইজ ইকুয়াল টু আচ্ছা ওয়ানটাকে সামনে লিখি ওয়ান প্লাস আর এফ বাই আর ইন্টু ভি আই এখন আপনারা কাস্টম দিয়ে এটা চিন্তা করতে পারেন আর নন ইনভার্টিং এর সুবিধাটা হচ্ছে ওইটাতে যেমন একশো আশি ডিগ্রি ফেস ডিফারেন্স ছিল অর্থাৎ প্লাস 
ইনপুট হিসেবে প্লাস অংশ দিলে আউটপুটে মাইনাস অংশ পাইতাম আর ইনপুট হিসেবে মাইনাস অংশ দিলে আউটপুটে প্লাস অংশটা পাইতাম কিন্তু এখানে ইনপুটে প্লাস দিলে আউটপুটে প্লাসই পাবো ইনপুটে মাইনাস দিলে আউটপুটে মাইনাসই পাবো কারণ এখানে আগে কোনো মাইনাস তাই ঠিক আছে এবং ওয়ান প্লাস আর এফ বাই আর হচ্ছে অ্যাম্প্লিফিকেশন ফ্যাক্টরটা তো এটা অনুযায়ী আমাদের আউটপুটে কত গুণ বড় বা ছোট সেই অনুযায়ী আমাদের চিন্তা করে আর এফ এবং আর এর ভ্যালু আমরা সিলেক্ট করব ঠিক আছে ধরুন আউটপুটে আমি তিন গুণ বড় সিগন্যাল পাই তাহলে অবশ্যই আর এফ কে হইতে হবে আর এর ডাবল তাহলে এক যোগ দুই তিন হয়ে যাবে এইরকম আর কি তো আমরা যদি একটা ওয়েব ফর্ম দেখি এই ইকুয়েশনটা ওয়েব ফর্মের জন্য জাস্ট এগুলো মুছে দিতে পারি আমরা এত এই নন ইনভার্টিং এর ওয়েব ফর্ম অর্থাৎ ইনপুট সিগন্যাল দেয়া আছে আমরা আউটপুটটা বের করতে চাই তো ইনপুট হিসেবে ধরুন যে এবার আমি একটা ট্রায়াঙ্গুলার সিগন্যাল দিলাম এসি সিগন্যাল তো যে কোনো রকমের সিগন্যালই দিতে পারি তো এটা আমি কি মনে করব বি এম মনে করলাম বি ইনপুট তাহলে আর আউটপুটটা কি হবে তো দেখুন আমরা যে ইকুয়েশন পাইলাম বি আউট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস আর এফ বাই আর ওয়ান ইন্টু বি আই তাহলে আউটপুট যদি বের করতে চাই আমি এটা একটু বড় করে নিলাম কি বলছি যে আউটপুটে আমরা মনে করলাম অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করলাম তাহলে আর এফকে অবশ্যই আর ওয়ানের থেকে বড় হইতে হবে তো সেই হিসেবে আমাদের ওয়ান প্লাস ওইটাকে ইউজ করলে আমরা আউটপুটে ধরুন এটার থেকে একটা বড় সিগন্যাল পাইলাম ঠিক আছে এবং দেখুন প্লাসের জন্য প্লাস অংশ নিচ্ছি প্লাসের জন্য আমরা প্লাস আউটপুট পাবো মাইনাসের জন্য মাইনাস আউটপুট কারণ এখানে ইকুয়েশন যা বলতেছে তো এখন আমাদের এই ভ্যালুটা হচ্ছে কত ওয়ান প্লাস আর এফ বাই ওয়ান প্লাস আর এফ বাই আর ইন্টু বি এম আর একইভাবে এই ভ্যালুটা হবে মাইনাস এই মাইনাসটা আসবে ভি এম এর মাইনাসের কারণে তাহলে মাইনাস ওয়ান প্লাস আর এফ বাই আর ওয়ান ইন্টু বি এম এদিকে মেইনলি আমাদের ভি আউট আর এদিকে হচ্ছে আমাদের টি তো এই তো আজকে ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করে দিচ্ছি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ